ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு இன்ஃபைட் மேத் சேனல் இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நைன் ஸ்டாண்டர்ட் டர்ம் த்ரீ சாப்டர் த்ரீ ட்ரிக்னோமெட்ரி முக்கோணவியல் எக்ஸசைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் தான் நம்ம பார்க்க போறோம் அதுலயும் தேர்ட் செம் என்ன கேக்குறாங்க அப்படின்னு பாருங்க ஒரு டயக்ராம் கொடுத்துட்டாங்க ஒரு முக்கோணம் சரிங்களா கொடுத்துட்டு அதுல இருந்து நம்மள இந்த சிக்ஸ் வேல்யூஸ் வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்றாங்க ஓகேவா இது வந்து நார்மலா சைன் காஸ்ட் தானே அப்படின்னு சொல்லி போட்டுடலாம் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க இதுலதான் கொஞ்சம் வித்தியாசமா கொடுத்துருக்காங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பாருங்க இங்க வந்து பி சைன் பி சீக்கன் பி காட் பி இது மூணும் பிங்கிற ஆங்கிள் இங்க இருந்து வச்சு கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது இந்த மூணும் பாத்தீங்கன்னா சி வச்சு கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா சோ இது எல்லாமே நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் அதாவது செங்கோண முக்கோணத்தில் தான் நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து இவங்க பி பி இருக்கிற வேல்யூஸ் தானே கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க சைன் பி சீக்கன் பி காட் பி அதுக்காக என்ன பண்ணலான்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த பாதி ட்ரையாங்கிள் வந்து நான் எடுக்க போறேன் ஓகேங்களா ஃபர்ஸ்ட் ஏ பி டி அப்ப ட்ரையாங்கிள் ஏ பி டி அப்படின்னு எழுதலாம் இல்ல முக்கோணம் ஏ பி டி ஃபுல்லா எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி எழுதுறதா இருந்தாலும் எழுதிக்கோங்க நான் வந்து சும்மா ஷார்ட்டா போடணுன்றதுக்காக ட்ரையாங்கிள் அப்படின்னு போட்டுட்டேன் இதை மட்டும் எடுத்து வரையலாமா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் இப்ப இந்த ட்ரையாங்கிள் மட்டும் எடுத்து வரைஞ்சிட்டோம் நேம் எழுதலாமா ஏ பி டி முடிஞ்சிருச்சா அடுத்து நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் இங்க என்ன வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க தேர்ட்டீன் பதிமூணு இங்க ஃபைவ் அப்போ இது தெரியாது ஓகேங்களா சோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ண போறோம் பித்தாகரஸ் தியரம் அப்ளை பண்ணி இங்க என்ன வேல்யூன்னு கண்டுபிடிக்க போறோம் சோ இப்ப என்ன பண்ணிட்டோம் பித்தாகரஸ் தியரம் எழுதியாச்சு அடுத்து என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னு பாருங்க இங்க ஃபர்ஸ்ட் என்ன இருக்கு கர்ணம் அதாவது ஹைபோட்டனஸ் எது இதுதானே அப்ப இது என்னன்னு சொல்லலாம் நம்ம ஏ பி ஸ்கொயர் ஈக்வல் டு அடுத்து என்னது எதிர்பக்கம் ஆப்போசிட் எப்படி கண்டுபிடிப்போம் இங்க நம்ம பி என்ன நம்மள எல்லாமே என்ன கேட்டுக்காங்க கொஸ்டின்ல சைன் பி சீக்கன் பி காட் பி அப்ப பிய வச்சுதான் கண்டுபிடிக்க போறோம் அப்ப இதுக்கு ஆப்போசிட் இருக்கிறதா நம்ம என்னன்னு சொல்ல போறோம் ஆப்போசிட் எதிர்பக்கம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் என்னது அது ஏ டி ஸ்கொயர் பிளஸ் அட்ஜஸ்டன்ட் இதுதான் அட்ஜஸ்டன் பி டி சோ பி டி ஸ்கொயர் இந்த பித்தாகரஸ் தீரம்ல நம்ம இங்க கொடுத்திருக்க இந்த ட்ரையாங்கிள் இருக்க நேம வச்சு இதை எழுதியிருக்கோம் ஓகேங்களா இது வரைக்கும் புரியுதுங்களா சார் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போறோம் அங்கங்க இருக்க வேல்யூஸ் எடுத்து சப்ஸ்டியூட் பண்ண போறோம் இப்ப இங்க ஏ பி ஸ்கொயர் இருக்கா அப்ப என்ன பண்ணலாம் தேர்ட்டீன் ஸ்கொயர் போடலாமா தேர்ட்டீன் ஸ்கொயர் ஈக்வல் டு இங்க என்ன இருக்கு ஏ டி நமக்கு தெரியாது அதனால என்ன பண்ணலாம் அதை ஏ டினே வச்சுக்கலாம் சோ ஏ டி ஸ்கொயர் பிளஸ் இங்க பி டி ஸ்கொயர்னா என்ன பண்ணணும் ஃபைவ் ஸ்கொயர் நெக்ஸ்ட் தேர்ட்டீன் ஸ்கொயர் பண்ணா என்ன வரும் நமக்கு இதெல்லாம் வந்து நம்ம நைன்த் வந்துட்டோம் நமக்கு வந்து தெரிஞ்சிருக்கணும் ஒன் ஸ்கொயர்ல இருந்து ஒரு பிப்டீன் ஸ்கொயர் அல்லது ஒரு டுவெண்ட்டி ஸ்கொயர் வரைக்கும் போது நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் தெரியல அப்படின்னா டக்குன்னு மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா சோ இப்ப தேர்ட்டீன் இன்டூ தேர்ட்டீன் மல்டிப்ளை பண்ண ஒன் சிக்ஸ்டி நைன் சோ இங்க ஒன் சிக்ஸ்டி நைன் ஈக்வல் டு ஏடி ஸ்கொயர் பிளஸ் இங்க ஃபைவ் ஸ்கொயர்னா என்ன வரும் நமக்கு டுவெண்டி ஃபைவ் அடுத்த ஸ்டெப்ல என்ன பண்ணுவோம் இங்க இருக்க டுவெண்டி ஃபைவ் இந்த பக்கம் சப்ராக்ஷன் மைனஸ்ல போயிடும் சோ ஒன் சிக்ஸ்டி நைன் மைனஸ் டுவெண்டி ஃபைவ் ஈக்வல் டு ஏ டி ஸ்கொயர் சரிங்களா இப்ப இந்த ஒன் சிக்ஸ்டி நைன்ல இருந்து டுவெண்டி ஃபைவ் சப்ராக் பண்ண என்ன வரும் பாருங்க ஒன் ஃபார்ட்டி போர் நூத்தி நாப்பத்தி நாலு சோ ஒன் ஃபார்ட்டி போர் ஈக்வல் டு ஏ டி ஸ்கொயர் அடுத்து என்ன பண்ணுவோம் நம்ம ஏடி கண்டுபிடிக்கணும் அப்ப ஏடி கண்டுபிடிக்கணும்னா என்ன பண்ணலாம் ரூட் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஈக்வல் டு ஏடி ஏன்னா இங்க இருக்க ஸ்கொயர் இந்த பக்கம் வந்தா ரூட் அப்படின்னு மாறிடும் சோ இப்ப ரூட் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர்னா இது என்ன பண்ணலாம் நம்ம டுவெல் ஈக்வல் டு ஏடி சரிங்களா அப்ப ஏடி நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிட்டோம் டுவெல் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஓகேங்களா சோ இப்ப பாருங்க இப்ப இதுல நமக்கு தேவையானது என்னது நமக்கு எந்த ஈக்குவேஷன் எழுதினாலும் இதுதான் ஹைபோட்டனஸ் சோ ஹைபோட்டனஸ் வந்து தேர்ட்டீன் அடுத்து இருக்கிறது இது ஆப்போசிட்டா ஏன்னா இங்க தானே பி இருக்கு சோ இதுக்கு எதிரில் இருக்கிறது தான் ஆப்போசிட் அப்போ ஆப்போசிட் என்னது நம்ம இப்பதான் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் சோ டுவெல் அடுத்தது இதுதான் வந்து அட்ஜஸ்டன்ட்
சரிங்களா சோ இதை வந்து நீங்க ஃபுல்லா எழுதிக்கோங்க இப்ப நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் அவங்க என்ன மூணு கேட்டாங்களோ அதை மூணுத்தையும் நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் சோ இப்ப அவங்க இங்க ஃபர்ஸ்ட் பி வச்சு ஒரு மூணு கேட்டிருக்காங்கல்ல அதாவது ட்ரிக்னோமெட்ரிக் ரேஷியஸ் முக்கோணவியல் விகிதங்கள்னு சொல்லுவோம் அது என்னென்ன கேட்டிருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா சைன் பி சி கேன் பி காட் பி நான் என்ன பண்ணிட்டேன் மூணுத்துக்கும் ஃபார்முலா எழுதிட்டேன் தமிழ்ல வந்து இங்க எழுதியிருக்கேன் நீங்க வந்து கரெக்டா எழுதி மேட்ச் பண்ணி எழுதிக்கோங்க அவங்க அவங்களுக்கு தேவைப்படுறது சோ இப்ப நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் இந்த மூணு வேல்யூவே நமக்கு தெரியும் சோ டைரக்டா சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டு ஆன்சர் வந்துடும் சோ இங்க ஆப்போசிட் என்னது டுவெல் பை தேர்டீன் ஹைபோட்டனஸ் அதாவது எதிர்ப்பக்கம் பை கர்ணம் அடுத்தது இங்க தேர்டீன் பை ஃபைவ் ஹைபோட்டனஸ் பை அட்ஜஸ்டன்ட் இங்க இருக்கிறது தான் எடுத்து இங்க எழுதியிருக்கு இதெல்லாம் சிம்பிள் தானே இதுல ஒண்ணும் நமக்கு கஷ்டம் இருக்காது அடுத்தது அட்ஜஸ்டன்ட் பை ஆப்போசிட் சோ இப்ப ஃபர்ஸ்ட் மூணுத்துக்கு நம்ம ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அடுத்து என்ன பண்ண போறோம் இன்னும் மீதி இருக்க அந்த மூணு ரேஷியோக்கு நம்ம ஆன்சர் கண்டுபிடிக்க போறோம் இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போறோம் காசி டான்சி கொசிகன்சி சி இருக்கிற மாதிரி கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா அப்ப என்ன பண்ண போறோம் இப்ப இந்த ட்ரையாங்கிள் எடுக்க போறோம் ஓகேங்களா ஏ சி டி சோ இப்ப அந்த ட்ரையாங்கிள் வந்து ஃபர்ஸ்ட் கீழே வரையலாம் ட்ரையாங்கிள் ஏ சி டி முக்கோணம் ஏ சி டி எது வேணா வச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா ஏ சி டி வரைஞ்சாச்சு அடுத்து அவங்க என்னென்ன வேல்யூஸ் கொடுத்துருக்காங்கன்னு எழுதலாம் இங்க சிக்ஸ்டீன் கொடுத்துருக்காங்க பதினாறு இது வந்து ஏடி நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் இங்க கண்டுபிடிச்சோம் ஏடி ஈக்வல் டு டுவெல் சொல்லிட்டு சோ இப்ப இங்க என்ன பண்ணிடலாம் டுவெல் போட்டுடலாம் இப்ப இதுல தெரியாது ஐபோட்டனஸ் கர்ணம் நமக்கு தெரியாது சரிங்களா சோ இப்ப இதை ஃபர்ஸ்ட் என்ன பாருங்க இங்க வந்து இப்ப நைன்டி டிகிரி இருக்குதா அப்ப இதுக்கு ஆப்போசிட்ல இருக்கிறதா நம்ம கர்ணம் அதாவது ஹைபோட்டனஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா ஆனா நம்மள இங்க கொஸ்டின் எல்லாமே சி வச்சுதான் கேக்குறாங்க சோ அப்ப சி ஆப்போசிட்ல இருக்கிறதா நமக்கு ஆப்போசிட் இதுதான் ஆப்போசிட் எதிர்ப்பக்கம் அடுத்த இங்க இருக்கிறது என்னன்னு சொல்லிடலாம் அடுத்துள்ள பக்கம் அதாவது அட்ஜஸ்டன்ட் சோ இப்ப இது மூணும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஆனா நமக்கு இது தேவை திரும்ப நம்ம என்ன பண்ண போறோம் பித்தாகரஸ்தி அறம் தான் பித்தாகரஸ்தி அம்மன் அப்ளை பண்ணா என்ன கிடைக்கும் பாருங்க ஏசி ஸ்கொயர் ஈக்வல் டு ஏன் ஏசி ஸ்கொயர் போடுறோம் நம்ம ஹைபோட்டனஸ் ஸ்கொயர் அதாவது கர்ணம் ஸ்கொயர் சோ ஏசி ஸ்கொயர் ஈக்வல் டு ஆப்போசிட் ஸ்கொயர் எதிர்ப்பக்கம் ஸ்கொயர் ஏடி ஸ்கொயர் பிளஸ் டிசி ஸ்கொயர் ஓகேங்களா சோ இப்ப என்ன பண்ணலாம் நம்ம ஏசின்னு இருக்கிற இடத்துல தெரியாது சோ அப்ப அது அப்படியே ஏசின்னு வச்சுக்கலாம் இங்க என்ன இருக்கு நமக்கு ஏடினா டுவெல் ஸ்கொயர் பிளஸ் டிசி என்னது சிக்ஸ்டீன் ஸ்கொயர் ஈக்வல் டு டுவெல் ஸ்கொயர் பண்ணா 144 plus 16 square பண்ண என்ன வரும் 256 இதெல்லாம் நீங்க என்ன பண்ணணும் இது எப்படி வருதுன்னு கேட்காதீங்க டுவெல் இன்டு டுவெல் மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா ஒரு ஆன்சர் வரும் அடுத்து சிக்ஸ்டீன் இன்டு சிக்ஸ்டீன் மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஓகேங்களா எல்லாமே நான் போட்டா உங்களுக்கு வந்து அந்த யோசிக்கிற இது இருக்காது அதனால்தான் வந்து இதெல்லாம் உங்களே போட சொல்றேன் சோ நெக்ஸ்ட் பாருங்க இப்ப இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ண என்ன வரும் நமக்கு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணி பாக்கணும் சோ இப்ப ஏசி ஸ்கொயர் ஈக்வல் டு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அப்ப ஏசி வேணும்னா என்ன பண்ணலாம் ரூட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அப்ப இது என்ன பண்ணலாம் நம்ம டுவெண்டி இன்டு டுவெண்டின்னு எழுதலாம் இதுல இருந்து நம்ம ஒரு டுவெண்டிய காமனா வெளியில் எடுத்தா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஏசி ஈக்வல் டு டுவெண்டி அப்போ ஐபோட்டனஸ் இங்க என்னது நமக்கு டுவெண்டி சோ இப்ப மூணு வேல்யூ தெரிஞ்சிச்சு அவங்க என்ன கேக்குறாங்களோ கொஸ்டின் இல்லாத நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் சோ இப்ப பாருங்க இது மூணுத்துக்கும் ஃபார்முலா எழுதியாச்சு இப்ப டைரக்டா சப்ஸ்டியூட் பண்ண போறோம் எல்லாமே இங்க இருக்கு நமக்கு அப்போ இங்க என்ன வரும் சிக்ஸ்டீன் பை டுவெண்டி இப்ப இதை கேன்சல் பண்ணலாமா நம்ம ஃபோர் டேபிள்ல அப்ப கேன்சல் பண்ணா ஃபோர் பை ஃபைவ் நாலாவது வாய்ப்பாட்டுல அடிச்சோம் அப்படின்னா நமக்கு ஃபோர் பை ஃபைவ் ஏன்னா நாலு நாள் பதினாறு ஐநாங் இருபது சோ ஃபோர் பை ஃபைவ் அடுத்தது ஆப்போசிட் பை அட்ஜஸ்டன்ட் என்ன வரும் டுவெல் பை சிக்ஸ்டீன் திரும்ப இதை கேன்சல் பண்ணலாமா ஃபோர் டேபிள்ல அப்ப இங்க த்ரீ பை ஃபோர் அடுத்து ஹைபோட்டனஸ் பை ஆப்போசிட் ஹைபோட்டனஸ் என்னது டுவெண்டி பை டுவெல் ஈக்வல் டு இது கேன்சல் பண்ணா அதே தான் திரும்பவும் ஃபோர் டேபிள்ல தான் பண்ண முடியும் சோ ஃபோர் டேபிள்ல பண்ணா ஃபைவ் பை த்ரீ இதுதான் நமக்கு தேவையான நெக்ஸ்ட் ஆன்சர் ஓகேங்களா சோ சி வச்சுதான் இது ஆப்போசிட் இது அட்ஜஸ்டன்ட் அவங்க ரெண்டா கேட்டிருக்கிறதுனால நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் கொ
ஓகேங்களா அடுத்தது இன்னொரு ஆஃப் இருக்க ட்ரையாங்கிள் எடுத்து வச்சுட்டு அதுல ஒரு வேல்யூ நமக்கு தெரியாது அதை கண்டுபிடிச்சிட்டு இந்த மூணுத்துக்கும் ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் சோ தேர்ட் சம் வந்து முடிஞ்சிடுச்சு நெக்ஸ்ட் வந்து இப்போ ஃபோர்த் சம் பாக்கலாம் ஃபோர்த் சம் பாருங்க கொஸ்டின்ல என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா டூ காஸ் டீட்டா ஈக்வல் டு ரூட் த்ரீ அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ட்ரிக்னோமெட்ரிக் ரேஷியோஸ் அதாவது முக்கோணவியல் விகிதங்கள் நம்ம சிக்ஸ் இருக்குல்ல சைன் காஸ் டேன் கொசிக்கன் சீக்கன் காட் இது ஆறுமே நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஆனா இவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க இந்த மாதிரி ஒரே ஒரு கொஸ்டின்ல இந்த ஒரே ஒரு க்ளூ மட்டும் தான் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க அப்ப இதை வச்சு நம்ம எப்படி அதை மொத்தத்தையும் கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படின்றத தான் இப்ப இந்த சம்ல பாக்க போறோம் சோ ஃபர்ஸ்ட் அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு எழுதலாமா டூ காஸ் டீட்டா ஈக்வல் டு ரூட் த்ரீன்னு கொடுத்துருக்காங்களா இப்ப இதுல என்ன பண்ண போற அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா காஸ் டீட்டா ஈக்வல் டு ரூட் த்ரீ இங்க மல்டிபிளிகேஷன்ல பெருக்கல்ல இருக்கிற ரெண்டு இங்க வரும்போது வகுத்தல் கீழே வந்துருமா சோ இப்ப இங்க என்ன கண்டுபிடிச்சிட்டோம் காஸ் டீட்டா ஈக்வல் டு ரூட் த்ரீ பை டூன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அடுத்து நமக்கு காஸ் டீட்டா ஈக்வல் டு என்ன ஃபார்முலா தெரியும் நமக்கு அட்ஜஸ்டன்ட் பை ஐபோட்டனஸா அதாவது தமிழ்ல சொல்லணும்னா என்ன பண்ணணும் அடுத்துள்ள பக்கம் பை கர்ணம் அப்ப இங்க இருக்கிறதா என்னது நமக்கு அட்ஜஸ்டன்டோட வேல்யூ இது ஐபோட்டனஸோட வேல்யூ இதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ண போறோம் ஃபர்ஸ்ட் ஆப்போசிட் கண்டுபிடிக்க போறோம் ஓகேங்களா சோ நமக்கு என்ன தெரியும் பித்தாகரஸ் தியரம் ஐபோட்டனஸ் ஸ்கொயர் ஈக்வல் டு ஆப்போசிட் ஸ்கொயர் பிளஸ் அட்ஜஸ்டன் ஸ்கொயர் அதே தான் தமிழ்ல எழுதணும்னா கர்ணம் ஸ்கொயர் ஈக்வல் டு எதிர்பக்கம் ஸ்கொயர் பிளஸ் அடுத்துள்ள பக்கம் ஸ்கொயர் இப்ப பாருங்க ஐபோட்டனஸ் இருக்கிற இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணலாம் டூ போடலாம் சோ டூ ஸ்கொயர் ஈக்வல் டு ஆப்போசிட் நமக்கு தெரியாது சோ நான் என்ன பண்ண போறேன் இப்ப ஆப்போசிட்னே வச்சுக்கலாம் ஆப்போசிட் ஸ்கொயர் பிளஸ் அட்ஜஸ்டன்ட் என்னது ரூட் த்ரீ சோ ரூட் த்ரீ ஸ்கொயர் இப்ப பாருங்க டூ ஸ்கொயர்னா போர் ஈக்வல் டு ஆப்போசிட் ஸ்கொயர் பிளஸ் ரூட் த்ரீ ஸ்கொயர் நம்ம இதெல்லாம் வந்து போன டேர்ம்ல படிச்சிட்டோம் ரூட் த்ரீ இன்டூ ரூட் த்ரீ தான் என்ன வரும் நமக்கு த்ரீன்னு வரும் சோ அப்ப த்ரீ அப்ப இங்க இருக்க பிளஸ் த்ரீ இந்த பக்கம் வந்தா மைனஸ் த்ரீ சோ போர் மைனஸ் த்ரீ ஈக்வல் டு ஆப்போசிட் ஸ்கொயர் ஃபோர்ல த்ரீ சப்ராக்ட் பண்ணிட்டோம்னா ஒன் ஈக்வல் டு ஆப்போசிட் ஸ்கொயர் அப்போ ஆப்போசிட் என்ன வரும் நமக்கு ரூட் ஒன் ரூட் ஒன்னோட ஆன்சர் நமக்கு ஒன் தான் சோ இப்ப நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் மூணுமே நமக்கு தெரியும் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் என்னது ஹைபோட்டனஸ் ஈக்வல் டு டூ அடுத்தது ஆப்போசிட் ஈக்வல் டு ஒன் அட்ஜஸ்டன்ட் ஈக்வல் டு ரூட் த்ரீ தமிழ்ல வேணும்னா இது கர்ணம் எதிர்பக்கம் இது அடுத்துள்ள பக்கம் அவ்வளவுதான் இப்ப நமக்கு அந்த சைன் டீட்டா காஸ் டீட்டா எல்லாத்துக்கும் இந்த ஃபார்முலா தெரியுமா சோ அதை சிக்ஸும் எழுதிட்டு நம்ம டைரக்டா ஆன்சர் எழுதிட்டா முடிஞ்சிருச்சு இப்ப பாத்தீங்கன்னா இது ஆறுத்துக்கும் ஃபார்முலா எழுதி சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டேன் ஓகேங்களா ஆப்போசிட்னா நமக்கு என்னன்னு தெரியும் ஆப்போசிட் ஈக்வல் டு ஒன்னு அட்ஜஸ்டன்ட் ஈக்வல் டு ரூட் த்ரீ ஹைபோட்டனஸ் ஈக்வல் டு டூ சரிங்களா சோ இப்ப இதுதான் என்ன பண்ணிட்டேன் இங்க சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டேன் இங்க மட்டும் பாருங்க இப்ப டூ பை ஒன் இருக்கு அப்போ டூன்னு எழுதலாம் இங்க ரூட் த்ரீ பை ஒன் அப்படின்னு இருக்கிறத ரூட் த்ரீன்னு எழுதலாம் சோ இந்த போர்த் சம் முடிஞ்சிருச்சு இப்ப வந்து பிப்த் சம் பாக்கலாம் பிப்த் சம் பாருங்க காசி ஈக்வல் டு த்ரீ பை ஃபைவ்னு கொடுத்துட்டாங்க இது மட்டும் கொடுத்துட்டு இதனோட ஆன்சர் வந்து நம்மள கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க இந்த ஈக்வேஷனோட ஆன்சர் அப்ப ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ண போறோம் முன்னாடி சம் மாதிரியே தான் இதை வச்சு சைன் காஸ் டேன் இது மூணுத்தோட ஆன்சர் வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேங்களா இப்போ காஸ் ஏ ஈக்வல் டு த்ரீ பை ஃபைவ் அப்ப இந்த த்ரீ பை ஃபைவ் அப்படிங்கிறது என்னது நமக்கு அட்ஜஸ்ட் பை ஹைபோட்டனஸ் இது எப்படி எழுதுறோம்னு புரியுதா காஸ் டீட்டாக்கு நமக்கு என்ன ஃபார்முலா அட்ஜஸ்ட் பை ஹைபோட்டனஸ் தமிழ்ல சொல்லணும்னா அடுத்துள்ள பக்கம் பை கர்ணம் சரிங்களா அப்ப இதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ண போறோம் ஆப்போசிட் கண்டுபிடிக்க போறோம் ஆப்போசிட் கண்டுபிடிச்சாதான் நம்ம சைன் எல்லாம் எழுத முடியும் சோ ஆப்போசிட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன ஃபார்முலா நமக்கு பித்தாகரஸ் தியரம் தான் சோ ஹைபோட்டனஸ் ஸ்கொயர் ஈக்வல் டு ஆப்போசிட் ஸ்கொயர் பிளஸ் அட்ஜஸ்டன் ஸ்கொயர் ஆமாவா சோ இப்போ ஹைபோட்டனஸ் அப்படின்னு இருக்கிற இடத்துல என்ன பண்ணலாம் நம்ம ஃபைவ் ஸ்கொயர் ஈக்வல் டு ஆப்போசிட் ஸ்கொயர் வந்து நமக்கு தெரியாது அப்ப என்ன பண்ணலாம் எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கலாம் சோ அப்ப எக்ஸ் 
plus 9 in the pakamanda minus 9. So 25 minus 9 equal to x square. 25 la 9 is subtract pana in our 16. Subtract pani park no. Kingla 16 varo. So 16 equal to x square. Apa x vein on in a pala number. Root 16 equal to x. In the pakar square in the pakamanda root ta marido. If a root 16 abding rather than a mena pala. 4 abdin irizla. So x equal to 4. Yena root 16 oda madi pinna. 4. Yena. This is 4 into 4. Root is 4. So, x equal to 4. Now, we will see the opposite. That is the opposite. Now, we will see the opposite. So, x equal to 4. Now, we will see the opposite. Hypotenuse. That is the Adjacent equal to 3. Tamil is the opposite. That is the opposite. Now, we will see what we will do. Now, we will see the sin a, cos a, tan a. That is the value of the value. So, sin a equal to. Formula is opposite by hypotenuse. This is the by karnam. 4 by 5. What do you do? This is the formula. That is the formula. Cos a. So, cos a equal to adjacent by hypotenuse. That is the same by Karnam. So, 3 by 5. That is tan A equal to opposite by adjacent. That is the by Adathulapakam. So, now we will substitute the moon values. Now, we will substitute the moon values. Now, we will substitute the moon values. Now, we will substitute the moon values. Sin A minus cos A by 2 tan A equal to. Now, sin a is equal to 4 by 5. That is substitute. Minus cos a is equal to 3 by 5. That is equal to divided by. This is the code. So, that is divided by. What is equal to 2? Tan a is equal to 4 by 3. Now, let's put it in. Sin a is equal to the value. This is minus. Minus. Cos A is equal to cos A value. By 2 into tan A is equal to tan A value. Now, 4 by 5 minus 3 by 5. This is the same thing. The common is 5. The denominator is 5. So, 5 is 4 minus 3. The common is 5. The common is 5. The common is 5. The common is 5. Divided by. Inge kira ni nak two into four multiply panir lama nol rendi eight four two zari eight by three. Purin jeda. Adat step la ina panter dah diin paringai pa. Inde adat la four minus three four la three ya saprak panita ina moro nama ke one. So one by five. Inge erka five. Adat divided by. Inge ina nak eight by 3. இப்பு பாருங்க, நல்ல புருந்துக்கோங்க இதலாம் இங்க ஒரு fraction அதாவது இங்க ஒரு பின்னம் இருக்கு இப்பு இங்க ஒரு பின்னம் இருக்கு fraction, okay இங்கலா சாப் பேன் பண்ணும் பாருங்க first இங்க மேல் அற்கர்த்த அப்படியே இருதுனும் 1 by 5 okay வா, இப்பு இங்க என்ன இருக்கு ஒரு பெரிய கோடு divided by அடுத்து, இங்க இருக்கிறது என்ன பண்ணனோ, தலைகிறா, reverse ஆய் எழுதுனும், inverseல, okay, இங்கலா, சாப்பு இங்க கீழருக்கு 3 வந்து மேல வந்துரும், இங்க இருக்கு 8 வந்து கீழ வந்துரும், புரிதா, இது எப்படி எழுதுரும் இருதா, புரிந்துக்கும் இதலா, சின்ன கலாசிலே படுச்சிருப்போம், ஆனா, இப்ப So, now, 1 into 3, 3 by 5 into 8, 40. I get 40. This is sin a minus cos a by 2 tan a. This is the answer. So, 5th sum is done. If you have to explain the sum of this video, please like and share your friends and subscribe to our channel. Thank you. Infinite Math channel, please like and share your friends and subscribe to our channel. इनफाइनेट मैथ चैनल पर पारें लाइक पड़ूंग शेर पड़ूंग सब्सक्राई पड़ूंग थैंक यू